ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ ரீல் ஸ்பெஷல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஷோ ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுது பிகாஸ் நம்ம கூட இருக்கிற டீமு ரொம்பவே ஸ்பெஷலான டீம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹாய் சார் ஹாய் ஹவ் யூ ஐம் குட் ஹவ் யூ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கெனடி கிளப் டீம் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ நிறைய விஷயம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஸோ சார் ஆக்சுவலாக அந்த டைட்டில் கேட்கும் போதே வந்து லைட்டாக எங்களுக்கு தோன்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமான படமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலி என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வெண்ணிலா கபடி பூ அது வந்து ஒரு எயிட்டிஸில் நடக்கிற மாதிரி அந்த கதையை என்னுடைய எங்கள் அப்பா லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயத்த கதையாக பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து கனடி கிளப் வந்து ஒரு ஃபீமேல் கபடி ஸோ அந்த பெண்கள் கபடியை மையமப்படுத்தி இந்த படம் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் ரியலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் அந்த டீமுடைய கோச் செல்வோ ஸோ அவரது அவர் தான் வந்து அந்த பசங்க எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்த தங்க வச்சு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்ருக்காரு நிறைய பேர் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எம்எல்ஏ சக்கரபாணி எக்ஸ்எஸ் ஸ்கூல் ஓனர்ஸ் எங்கள் அப்பா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆலோசகர் மாதிரி இருக்கார் அந்த பசங்களுடைய லைஃப்பை அப்படியே அவங்க ஏன்னா ஒரு பெண் அப்படின்னு நம்ம வந்து வந்து ஒரு சினிமா நடிக்கிறது கூட வந்து நிறைய பேர் ஷார்ட்ஸ் போடுறதுக்கு கூச்சப்படுறாங்க கண்டிப்பாக அது ஒரு பெண் வந்து ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து வரக்கூடிய பெண் வந்து ஒரு டவுசர் போட்டு ஒரு கபடி விளாடணுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது கண்டிப்பாக ஸோ அதை வந்து நான் வந்து அவங்களுடைய லைஃபு அவங்க படுற அவமானங்கள் அவங்க படுற வழி அதை மீறி அந்த இவங்க அந்த கபடி மேலே அவங்க எந்தளவுக்கு பேஷனாக இருக்காங்கங்கிறது இதை பதிவு பண்ணியிருக்கோம் கபடியை பேஸ் பண்ணி அது உம் உமன்ஸ் கபடி பேஸ் பண்ணி பண்ண ஃபஸ்ட் இந்தியன் ஃபிலிம் நினைக்கிறேன் ஓ ஓகே சார் பட் உங்கள் படம் எல்லாமே பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டுதான் இருக்குது அது ஏன் அப்படி வெண்ணிலா கபடி குழுவாக இருக்கட்டும் இந்த படமாக இருக்கட்டும் வெண்ணிலா கபடி குழு ஜீவா தென் கனடி கிளப் அது வந்து நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை தான் திரும்ப திரும்ப பண்ண முடியும் சிலருக்கு லவ் ஸ்டோரி பிடிக்கும் அவங்க திரும்ப திரும்ப லவ் ஸ்டோரி பண்ணுறாங்க லவ் ஸ்டோரி பண்ணால் மட்டும் ஏன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ யாரோ ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் ஒரு ஸ்கூல் லெவலில் கபடி பிளேயராக இருந்திருக்கேன் ஓ ஓகே ஸோ அப்பா அண்ணன் எல்லாமே கபடி பிளேயர்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக நாங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் கேள்விப்பட்டது வந்து அதாவது உங்கள் அப்பா ஐ மீன் லைக் ஈ வாஸ் அ கோச் ஃபார் சம் டீம் ஆக்சுவலாக ஸோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இந்த படத்தில் இருக்குன்னு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக இப்போ அப்பா வந்து இந்த கிள இந்த கெனடி கிளப் இந்த கதைக்கு வந்து மெயினான டீம் ஒரிஜினல் டீம் பேர் வெண்ணிலா கபடி குழு ஓகே ஸோ அது வந்து ஃபீமேல் அந்த கிளப்புடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்போ அடிக்கடி மேட்சுக்கு போகிறது வர்றது எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அப்படி தான் வந்து இந்த கதை உருவாச்சு ஓகே ஃபைன் ஸோ கம்மிங் டு யூ ஆக்சுவலாக அதில் பார்க்குறதுக்கும் இதில் பார்க்குறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்க மீனாட்சி ஸோ சொல்லுங்கள் ஹவு டிட் யூ என்டர் இன் டு திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓல்ட் கெனடி கிளப் கெனடி கிளப் ஸோ சார் வந்து இ ஜஸ்ட் டோல் மீ ஒன் ஒன் லைன் ஒரு ஒன் லைன் சொல்லிட்டு இது தான் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ எனக்கு அது ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம்னு கூட எனக்கு தெரியாது தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சார் கேட்டது ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஃப்ரேங்காக இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னேன் பிகாஸ் நான் அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட் நம்ம டான்ஸர் ஓகே ஸோ நான் வந்து அப்படியே கான்ட்ரா ரொம்ப தப்பு சார் டான்ஸில் கூப்பிட்டு நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் விளையாட வச்சுக்கோங்க கரகாட்டம் தானே இங்கே அப்படியே வந்து அப்படியே வேறு மாதிரி ஆடுற லைக் ஐம் அ கிளாசிக்கல் டான்ஸர் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சொன்னாங்க நான் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் சார் சொன்னார் இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு சும்மாவது ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ இட் வாஸ் குட் ப்ராசஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பேசிக்லி ஒரு டான்ஸ் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறது வந்து ஒரு சாத்தியமான ஒரு விஷயமே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக அதுலேயே கபடி வி ஆக்சுவலி நம்மளாம் விளையாடனா அதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ் எப்படி இருந்தது அது கற்றுக்கிற விஷயமா இருக்கட்டும் ஸோ இதுக்காக நான் ப்ராப்பராக ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணேன் ஸோ ஒட்டஞ்சத்திரம் இந்த ஃபிலிம் ஷூட் பண்ண இடம் ஓகே ஸோ அந்த பிளேயர்ஸோட ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஷூட்க்கு முன்னாடி எனக்கு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் இருந்தது ஓ ஸோ ஐ ட்ரெயின் நோ யூ ஆர் பக்கா கபடி பிளேயர் தான் சொல்லுங்க நாட் ரியலி எவ்வளோ விளையாண்டாலும் அவங்களுக்கு என் கூட விளையாடினவங்கலாம் வந்து மோர் லைக் தமிழ்நாட்டிலேயே பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் ஸோ அவங்க கூடலாம்
ஸோ அது ஒரு அறுபது பேர் விளாண்டுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா மேட்ச் ஆல் இண்டியா மேட்ச் வந்து பெரிய ஒரு ஃபியூஜாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நூறு நூற்றி பத்து பேர் வந்திருப்பாங்க ஹரியானா டெல்லி பாம்பே கேரளா பஞ்சாப் ஸோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ அத்தனை பேருமே வந்து ஒரு பயங்கர டெடிக்கேட்டாக இருக்காங்க கபடி மேடம் அது அவங்க வந்து அவங்க பேஷனாக நினைக்கிறாங்க பட் ஹவு இஸ் இட் சார் இப்போ அந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து சி ஜென்ரல் லைஃப்பில் அவங்க கபடி பிளேயர்ஸ் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அது ஒரு படமாக போர்ட்ரே பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் ஆஸ் அ டெ பீங் அ டேரக்டர் அது எப்படி சார் அவங்கள கோப் அப் பண்ணிங்க அவ்வளோ பெரிய டீமு ஆல் இண்டியா பிளேயர்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது அந்த ஒரு தருணம் எப்படி இருந்தது சார் நம்ம மெயினாக வந்து நம்ம டீம் வந்து ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாக போய் விளாண்டுவோம் விளாடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே ஸோ அதுதான் நமக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஆல் இண்டியா ஆல் இண்டியா டீமோட நம்ம கனெக்ட் காண்டாக்ட்ஸ் நம்மளும் வந்து நிறையா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நம்ம வந்து மேட்ச் நடத்திருக்கோம் ஆல் இண்டியா மேட்ச் நடத்திருக்கோம் அப்போ எல்லா டீம்லேயும் நம்ம இன்வைட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் அவங்க எல்லாத்தையுமே வர வச்சோம் ஓ அப்போ இட் வாஸ் அ டஃப் ப்ராசஸ் தான் சார் ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க வந்து இப்போ ஆல் இண்டியா லெவலில் வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் விளையாடியிருக்காங்கன்னு சார் அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க சார் நீங்கள் படம் முடிச்ச பிறகு ஹவு டு டே ஃபீல் ஆக்சுவலி பிகாஸ் இட் பீங் அ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஃபார் தேம் சரி அவங்க என்னென்னா வந்து நான் வந்து அவங்கள வந்து ரியலாக மேட்ச் மாதிரியே தான் விளாட வச்சேன் ஓ ஸோ அதனால் அவங்க வந்து நடிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்திருக்காது ஆனால் வந்து என்னென்னா வந்து ஸோ மச் மேட்ச் பயங்கரமாக வந்து நம்ம வந்து அவங்க எப்போயுமே ரெண்டு மேட்ச் விளாடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருவோம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஒரு நாளைக்கு நாலு மேட்ச் அஞ்சு மேட்ச் ஆறு மேட்ச் விளாடணும் ஸோ பயங்கர டயர்ட் ஆகிரும் பட் அதெல்லாம் மீறி அவங்க பேசிக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயருங்கிறதுனால மட்டும்தான் அது சாத்தியமாச்சு ஆனால் பட் ஒரு சீன் கூட வந்து ஆக்சுவலாக அது எங்கேயோ போய் ஷூட் பண்ணிங்கன்னு கூட கேள்விப்பட்டோம் சார் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்போ ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் நிறைய பிளேயர்ஸ் சிஜி பிளேயர்ஸ் நிறைய தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கு வந்து பூனையில் நடந்த ஒரு ஆல் இண்டியா மேட்ச் போய் ஷூட் பண்ணும் ஸோ அந்த மேட்சோடைய ஃபுட்டேஜஸ் நிறையா சிஜிக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொன்று நம்ம கிளப்லேருந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல ஜாப்பில் இருக்காங்க வெண்ணிலா குட்டிக்குள்ள விளாண்ட பிளேயர்ஸு அந்த செல்வத்துடைய அண்ணன் அந்த கோச் செல்வத்துடைய அண்ணன் முருகானந்தம் வந்து இந்தியன் டீமுக்கு கேப்டனாக இருந்திருக்காரு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியங்காட்டி மட்டுமே இது இவ்வளோ ஒரு ப்ராசஸ் சாத்தியமாச்சு ஓகே சார் ஆக்சுவலாக மியூசிக் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஐ திங்க் இட்ஸ் நத ஃப்ளேவர் டு த மூவி பிகாஸ் இமான் சார் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் பேக் டு பேக் இஸ் ஆல் இஸ் இட் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஹவு டிட் இமான் சார் கமெண்ட் இது எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லியிருக்கேன் வெரி சிம்பிள் பேசிக்காக வந்து இமான் வெரி சிம்பிள் அதாவது வந்து ஒரு கம்போசிங்னாவே வந்து மலேசியா போகணும் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் இல்லை ஜென்ரலாக அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு மகா மகா மகாபலிபுரம் மாவது மியூசிக் டேட்டர் பேசிக்காக வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க பட் இமான் அவர் ஸ்டுடியோவில் அவரே எல்லாம் மைக் முதல் கொண்டு அவரே செட் பண்ணுவார் ஸோ வெரி சிம்பிள் டியூன் டியூன் முதல் டியூன் வந்து பிரதர் கம்போசிங் அப்படின்னா அவர் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நம்ம சொல்கிற டயத்தில் நம்ம போய் கம்போசிங் வைக்கிறதுனா ஒன் ஓவரில் நம்ம டியூன் கொடுத்துருவார் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டைம் டைம் வந்து கரெக்டாக பஞ்சுவாலிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ணுற கரெக்டு இன்னொன்று அவுட்டு எனக்கு பஸ்ட்லாம் பிடிச்சது என்னென்னா எல்லா என்ன பயங்கரமான ஒரு ஒரு குத்து சாங்காக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்பீட் சாங்காக இருந்தாலும் உள்ள ஒரு மெலோடி டச் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி மிகப்பெரிய பலமே ஒரு மெலோடி தான் மெலோடி தான் ஸோ அந்த வகை அந்த வகையில் பிஎன்சிக்கும் போய் சேர்ற மாதிரியான சாங்காக இருக்கும் சில சில மியூசிக் டேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளாஸாக பண்ணுவாங்க அது ஏ சென்டருக்கு மட்டும்தான் அது புரியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிஎன்சி அங்கே ஒரு சாதாரண ஆடு மைக்கிறவனாக இருக்கட்டும் ஒரு சைக்கிளில் போகிறவனாக இருக்கட்டும் அவனுக்கு கூட புரியிற மாதிரியான வார்த்தைகள் இருக்கணும் அந்த வார்த்தை முதல் கொண்டு மெனக்கெடுவார் ஸோ இது சி எஸ் கிரேட் நடிக்கிறது <laughs> 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 what he needs avar vandu nadichi kamichiruvaru velayadi kamichiruvaru it's just that you have to observe and do it because na mattum new illa ella players me new like avangalku acting theriyadhu enakkum i am new to this so ellarkume vandu he made it very comfortable and easy but actually sir sonna man nadikiradhu vandu sir solli kudutha ninga adu apdi portray pannu nu sonninga but to work and act with sasi sir and epdi irundhathu he is a tough person illa generally solra like really sir ena avara paakumbodhu ellarume solra or vishayam ena adila vaangirken na solradha na vandu moonavadhu naal naalavadhu naale na adila vaangirken actually so not tough not tough is cool
சசிகுமார் சாரா இருந்தாலும் நான் பார்த்த அளவுக்கு எல்லாம் அடிதடி பிலிம்ஸ் தான் பண்ணுவாரு அவரும் சமர் அருவா கத்தி இப்படியேதான் சுத்திட்டு இருக்கோம் அண்ட் இதுல வந்து சார் இஸ் என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் லுக் மட்டும் இல்ல ஆமா லுக்கே பயங்கரமா சார் இந்த மாதிரி அவரை பார்த்ததே இல்ல சார் நாங்க அவர் அது லுக் மட்டும் இல்ல அவரோட கேரக்டருமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கூலான ஒரு கோச் தான் இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு ரோல் தான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் சாரும் அப்படிதான் பார்க்கும்போது ஐயோ என்னடா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ணாரா நடிக்கிறது பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் உங்களுக்கு அது சார் மட்டும்தான் பண்ணாங்க சார் மட்டும்தான் அது ஏன் சசி சார் பண்ணலையா இல்லை சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ் பாரத் ராஜா சார் ஆனாலும் சரி சார் ஆனாலும் சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ் சொல்லுவாங்க மேஜரா சார் சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ் என்ன மாதிரி என்ன கேட்க வந்து என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் தான் இப்படி பண்ணலாம் இப்போ பாரத் ராஜா சார் அன்னைக்கு மேல அந்த ஷாட்ல அவ சரியா பண்ணடா க்ளோஸ் வச்சு சீட் பண்ணிடு அப்படி சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பாரத ராஜா சார் சார் அதை பத்தி ரெண்டு பேருமே சொல்லிதான் ஆகணும் to work with such a legend ah, already pandi nadu work panitten yeah. so okay avangala ketu unga kitta vara so sollunga how has it been uh, such a legend enakku vandu adu or life oda or relate ana or vishayam dhaan na solluven because my father has told me like vandu na vandu en friend kitta solren solren appdin solvanga bharat raja sir so sir ingira you know, very first time appa va vandu bharat raja sir dhaan nadikka poranga bharat raja sir vandu unga appa friend ah appa friend adha modhala sollu sollu avanga puriliya ungalku appdi okay okay they both are friends so chinna vayasla vandu indha tv la paakum bodhu aasiya irukku la appa enakku nadikkanum pa appdin solum bodhu avanga solvanga enakku friend irukanga na solren appdin solli i have na phone la la pesi irukka So, for the very first time, நான் சார் கிட்ட சொல்லும் போது ரோல் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது உங்கள் அப்பாவை பாரதி ராஜா சார் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு வந்து ஒரு லைஃபோட ஒரு கனெக்டான ஒரு விஷயம் மேஜர் திங் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தது அப்புறம் நான் வந்து ரெண்டாவது நாள் ஷூட்டிங் போகும்போது நான் எங்களோட பொண்ணு தான் அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு நான் செட்லேயும் அப்பா அப்பானு தான் கூப்பிடுவேன் So, he was very nice. Working with him is like super energy. We are like this, we are going to shoot at 6 o'clock, 7 o'clock, he will be very energetic. Mm-hmm. So, we will feel so energetic. So, very nice working with him. What did he tell after the movie? What did he tell after the movie? What did he tell after the movie? My father is no more. Oh, sorry. Okay. Uh, so, he didn't tell anything about me. Did he give any feedback after the movie? Like? எப்பவுமே இப்படியே இருன்னு சொன்னாரு அவ்வளவுதான் பாசிட்டிவாவா இருக்கலாம் யா பாசிட்டிவ்லி ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் தி சேம் என்ன ஆனாலும் இப்படியே இரு அப்படினு சொன்னாங்க ஓகே சார் நீங்க சொல்லி தான் ஆகணும் because already you worked with Bharathi Raja sir but இருந்தாலும் இந்த படத்துல எப்படி இருந்தது சார் இல்ல சில விஷயம் எனக்கு एक्चुअली पर्सनலி கேக்குறோம் இந்த மாதிரி ஒரு லெஜண்ட் கிட்ட வர்க் பண்ணும்போது சில விஷயம் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணா they will do it ஆ இல்ல 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 ஜெனரலா நம்ம வந்து நம்ம ஒரு கிளியரா நமக்கு என்ன தேவை அப்படி நமக்கு அது கிராஃப் நம்ம வச்சுருப்போம் அதனால் அந்த அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்காது பாண்டி நாடு ஒர்க் பண்ணும்போது அதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் கொஞ்சம் ஸ்டேஜில் மீட் பண்ணியிருக்கலாம் ஜென்ரலாக அது மாதிரி மீட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஹோல் ஃபுல்மாக ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கும் அவருக்கும் நிறைய ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனிதர் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப அடம் பிடிப்பார் அடம் பிடிப்பார் மீன்ஸ் அதாவது குழந்த மாதிரி குழந்த மாதிரி அடம் பிடிப்பார் என்ன சீன் பாரு இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் அப்படிப்பார் டைலாக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த படத்தில் இம்பார்ட்டன் இல்லை அப்படின்னு தான் சண்டேல எனக்கு போட்டிருக்காரு ஆனால் அமைதியாக இருப்பேன் அவர் என்ன சொன்னாலும் அமைதியாக இருப்பேன் பட் என் ஆஃப் தி டே படம் பார்த்துட்டு பயங்கர ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் இந்த படம் கதை சொல்லும் போதே சொல்லிட்டாரு நான் அந்த படத்தில் உனக்கு வந்து கரெக்டாக கோஆப்ரேட் பண்ணல இந்த படத்தில் நீ என்ன சொல்கிறியோ அதை நான் பண்ணுறேன் ஓகே எத்தனை நாள் என்ன ஏது அது எல்லாமே நோ இஷ்யூ அப்படின்ட்டு அப்படி கம்மிட்டானாரு ஸோ என் ஆஃப் தி டே வரைக்குமே வந்து இந்த படத்தில் ஐ திங்க் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் நடிச்சிருப்பாரு டூ மச் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது ஒரு மனிதர் பக்கத்துல இருக்கும் போது நமக்கு வந்து அந்த அந்த எனர்ஜி நமக்கு பத்தும் இல்ல அந்த மாதிரி இந்த வயசுலயும் இப்படி நமக்கே வந்து ஐ திங்க் நம்ம ஒரு ஃபியூச்சர்ல இவரோட அளவுக்கு எனர்ஜி அருப்பமா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குங்க சினிமா மேல பேசணும் அதை நான் வந்து அவர் பார்த்து பிரமிச்சிருக்கேன் நானே நிறைய நிறைய நேரத்துல சொல்லியிருக்கேன் சினிமாவை நேசிக்கிற முதலும் ரொம்ப அதாவது தன்னை எங்கேஜிங் ஆகி வச்சுக்கோ ஒரு நாள் அவர் வந்து வேலை இல்லாம இருக்கவே மாட்டார் சந்திரவாணி <laughs> சரி பண்றேன் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் சொல்ல மாட்டாரு நான் அந்த படத்துல நான் அஸ்னேட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது ஸோ அவருக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது நான் அப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயே சொல்லியிருக்கேன் நான் பிரிய வந்து அண்ணன்ட்ட ஒர்க்
பணம் வச்சு நான் படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா வந்து ஒரு டைரக்டர் ஒரு டைரக்டரோட மனநிலையிலேருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்குது இருக்குதுல்ல அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் ஏன்னா இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி கார்த்தியாக இருக்கட்டும் விசாலாக இருக்கட்டும் விக்ரமாக இருக்கட்டும் எந்த ஹீரோவோட ஒர்க் பண்ணாலும் அவங்க ஹீரோ பார்த்துருப்பாங்க ஒரு டைரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க என்றைக்குமே இருக்க மாட்டாங்க இப்போ சம் சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த டயட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒருத்தர் தப்ப தப்ப தப்புன்னு ஒரு வேலை செய்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த மொமெண்ட்டில் வந்து யோசிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு டயட்டோடைய ப்ரெஷர் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஹீரோ அப்படின்னா சசிகுமார் தான் ஏன்னா அவரும் டயட்டாக இருந்து வந்ததுனால அதை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரிஞ்சுக்கிறாரு ஃபஸ்ட் டைம் இவர்கிட்ட போய் கதை சொன்ன உடனே அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா என்ன மாதிரி கதை அப்படின்னா ஃபீமேல் கம்பெனி சூப்பர் அப்படின்னாரு செகண்ட் டைம் இது என் என்னுடைய கேரக்டர் நானே ஒரு கோச் கேரக்டர்னே பட் நீங்கள் பாரதிராஜா சார் வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கிறானே பாரதிராஜா சார் ஓகேவா பாரதிராஜா சார் ஓகேவா ஓகே ஓகே இந்த அவ்வளோ ஓகேண்ணே அப்போ அவ் அதுலேயே பா பாதி படம் ஓகே பண்ணிட்டார் கிரிப்ட் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே சரி ஓகே இந்த படம் எப்படியாவது பண்ணிடணும் பாரதிராஜா சார் ஒரு நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு சரி பெண்கள் கபடி வேற அவங்கள வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி வரும் சரி இந்த படத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு அவர் வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் என்ட்ட ஷேர் பண்ணிட்டாரு ஸோ கதை சொல்லி முடிச்சோடனே வில் டூ இட் ஸோ நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உடனே டிக்ளேர் பண்ணார் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நிறைய ஹீரோஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து அது எனக்கு ஒரு கதை சொல்லி முடிச்சோடனே ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் டைம் எடுத்துவாங்க பெரிய டிஸ்கஷன் போகும் எஸ் ஆர்னாங்கிறது அந்த செகண்ட் டேஸ் தெரியுது இருக்குல்ல அது எப்பயுமே எல்லா டேரக்டருக்கும் ஒரு அது பிடிக்கும் ஜென்ரலா அது நானே எப்பயுமே சொல்லுவேன் எஸ் ஆர் நோ ரெண்டு தான் இருக்கு அது எதுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஹார்ட்டா என்ன சொல்றது அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு கரெக்டான ஒரு தீனி கிடைக்கணும் எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் கிடைச்சாதான் ஒரு கேமராமேன் தன ப்ரூவ் பண்ண போய் முடியும் ஒரு டயட்ருக்கே அது நல்ல ஸ்கிரிப்ட் கிடைச்சாதான் ஃபில்ம் மேக்கிங் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான ஒரு பொட்டன்ஷியல் இந்த படத்துல வந்து குருதேவ் கிடைச்சிருக்கு ரிட்டர் ஆண்டனி அவரோட வந்து நான் ஃபோர்த் ஃபில்ம் ஒர்க் பண்றேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆண்டனியோட ஒர்க் பண்றது நான் சில பேரை வந்து பிரமிச்சு பார்ப்பேன் அப்படி ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் தென் ராஜீவன் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ஸோ ஆ டேரக்டர் சேகர் எல்லாமே எனக்கு ஒரு நல்ல டீம் அமைஞ்சாங்க மிகப்பெரிய பலம் இந்த படத்தில் காஸ்ட்யூம் டிசைனராக டயட் திருவோடி ஒய்ஃப் அகத்தின் சார் பொண்ணு கனி வந்து அவங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனராக அறிமுகம் மாறாங்க ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து இந்த படத்துக்கு எனக்கு மிகப்பெரிய பலமாக நினைக்கிது கனடி கிளப் இந்த போஸ்டர் டிசைன் வந்து வின்சி ராஜ் ஓகே சூப்பர் சார் சார் ஸ்டன் பற்றி சொல்லலை ஏதாவது ஃபைட் சீன்ஸ் இருக்கா அந்த படத்தில் ஐ திங்க் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஏன்னா சர் சாரி எப்போயுமே வந்து ஒரு வைலண்ட்டாக தான் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இந்த படத்தில் ரொம்ப கூலாக ஜாலி ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவோம் அவங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக ஃபன்னாக அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பண்ணார் காசி தினேஷ் ஸோ அவர் வந்து சுட்டுப்பிடிக்க உத்தரவு பண்ணார் இப்போ இந்த படம் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ சசி சார் உங்களுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்படி இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்க வெறும் இன்டர்வியூவா கொடுத்தாலும் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டோம் நல்லது தானே சார் நல்லதுக்காக தான் ஆமா காலையில இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அதனால டயர்ட் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருங்க சார் இல்ல இன்னும் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இருபத்தி ஒரு மணி நேரம் வேற வேலை நம்ம படத்தை நம்ம தானே ப்ரொமோஷன் பண்ணோம் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு கதை சொல்ல வந்தோடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் படம் ஸோ ரொம்ப நாள் நானும் பண்ணணும்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் யார நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் पर्सन இல்ல நானா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது சரி எப்ப அறுவாளோட கம்பு அறுவாளே இந்த மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கீங்களே அத்லெட் ஓடுவேன் வரட்டுவேன் அப்ப அத்லெட் தான நான் ரொம்ப முடியல சார் நிஜமா நான் பசங்களே பொண்ணுகளே என்ன எல்லாத்தையும் தப்பு பண்ணா பசங்களை சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி உங்களை பார்த்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் நான் உங்களை பார்த்து நான் மறந்துட்டேன் எப்படி சார் இந்த சசிகுமார் சார்க்கா நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணோம் ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு வேஷ்டி
சொல்கிறாங்க எனக்கும் எல்லா படமும் பண்ணணும் தான் ஆசை பாரதி ராஜா சார் கூட ஒர்க் பண்ணி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட ஒர்க் பண்ணது அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருந்தது ஸோ ஏற்கனவே அவரோட ஒர்க் பண்ணிட்டேன் பெண் பாண்டிய நாடு ஒர்க் பண்ணது ஸோ அவ்வளோ என்னென்னா அவர் ஒரு டைரக்டர் இல்லாமல் தான் டைரக்டராக இருந்தால் என்ன எது பார்ப்பாரோ அதை தான் இன்னொரு டைரக்டர் கிட்ட பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இருப்பார் ஸோ எல்லாருமே ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணோம் சொல்லி இவங்களோட ரொமான்ஸ் சீன் பற்றி சொல்லுங்க ஏதாவது படத்தில் இருந்ததா ரொமான்ஸ் சீன் இருந்தது அது வரும் அப்புறமேல